আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের যেটা চোদ্দ তেরো চোদ্দ বারো তেরো আর কি বারো তেরো এক্সপেরিমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে বিটামিনের উপর তিরিশ জন হয়তো একটু আরো কয়েকজন আসেনি এখনো আমরা শুরু করি মধ্যে যদি যারা জয়েন করছে করছে বাকি যেগুলো থাকবে যদি জয়েন করে মধ্যে আমরা শুরু করি स्किन देखा जाए क्षेत्र रिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथडिंगथ
আমরা আগের দিন বলছিলাম সপিং পয়েন্টটা এমন যে যেটাতে ভিটামিন সফট হওয়া শুরু করে অর্থাৎ সপিং হওয়া শুরু করে মানে এটা এমন টেম্পারেচার না যেটা মিল্টিং পয়েন্ট বা এরকম কিছু না যেটা হচ্ছে সপিনিং পয়েন্ট হচ্ছে ভিটামিন যে অবস্থায় সফট হওয়া শুরু করে সেটাই নির্দেশ করে মিল্টিং পয়েন্ট না এটা বলতেছে এটা হচ্ছে ভিটামিন বাইন্ডার ডু নট মিল্ট বাট গ্রাজুয়ালি কি হয় এই যে সেমি সলিড টু লিকুইড লিকুইড আমাদের মেন আমরা যে কাজগুলো করছি সবগুলাতে আমরা কি করি ভিটামিন গুলাকে লিকুইড ফর্মে আনি যাতে করে আমরা কাজ করতে পারি অর্থাৎ ভিটামিন গুলাকে আমরা পোর করতে পারি যে একটা একটা পাত্র থেকে বা একটা কন্টেনার থেকে আরেকটা কন্টেনার নিতে হবে অথবা কোনো স্পেসিফিক এখানে যেমন স্টিল রিং এর মধ্যে ভিটামিন প্লেস করা লাগে সেই ক্ষেত্রে আমার ভিটামিন কে ফ্লুইড কন্ডিশনে আনা লাগে লিকুইড কন্ডিশনে হিট দিয়ে এটা বলতেছে যে এটা কেন ডিটারমাইনিং দা টেম্পারেচার সাসেপটিবিলিটিস অফ ভিটামিন টু বি ইউজ ইন থিক ফ্লেমস সাচ এজ ইন ক্র্যাক ফিলারস অর্থাৎ টেম্পারেচার যে সেনসিটিভিটিটা আছে এখানে ভিটামিনের সেটা নির্দেশনা আমরা এই সপিনিং পয়েন্ট থেকে পাই সপিনিং পয়েন্ট আমাদের হেল্প করবে যে যে টেম্পারেচার ভিটামিনটা সাসেপটিবিলিটিস যেটা হয় অর্থাৎ আমরা কোন টেম্পারেচার ভিটামিন সফট সপিং হওয়া শুরু করে এটা যদি আমরা আগে থেকে জানি তাহলে তারা আমরা বুঝতে পারবো যে কোন টেম্পারেচারে ভিটামিনটা আমরা ইউজ করব আইদার কোল্ড ওয়েদার অথবা হোয়াইট ওয়েদার ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন ডিপেন্ডিং অন দ্য কান্ট্রি কারণ আমরা যদি এমন ভিটামিন ইউজ করলাম যেটা শপিনিং পয়েন্টটা খুবই অল্প আর ওই জায়গা শপিনিং পয়েন্টের টেম্পারেচার দেখা গেল যে আমি ভিটামিন ইউজ করলাম তার শপিনিং পয়েন্ট থার্টি ডিগ্রি টেম্পারেচার কিন্তু এমন একটা কান্ট্রিতে ইউজ করলাম যেটার টেম্পারেচার রাইজ করে আপ টু ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে নিশ্চয়ই আমি যদি ওইটা ওই টেম্পারেচারের ভিটামিন যদি ওখানে ইউজ করি তাহলে সেই ভিটামিনটা খুব দ্রুত সফট হবে যেটা রোড সার্ফেসের জন্য ভালো হবে না কোনোভাবেই মানে রোডে কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যে ওইটা রোড ইউজ করার মতো থাকবে না সেইটাই বলতেছে যে নর্মালি লেস সাসেপ্টেবল টু টেম্পারেচার চেঞ্জ এই মানে টেম্পারেচার চেঞ্জের সঙ্গে এটা সম্পর্কিত আর একটা কথা এখানে বলছে যদি দুইটা ভিটামিনের সেম পেনিট্রেশন ভ্যালু হয় সেম পেনিট্রেশন ভ্যালু হয় আমরা আগের দিন পেনিট্রেশন টেস্ট করছি সাপোজ দুইটা স্যাম্পল টেস্ট করার পর দুইটারই পেনিট্রেশন ভ্যালু পাইলাম সেম তখন কি হবে তখন যেটা হায়ার শপিনিং পয়েন্ট নর্মালি লেস সাসেপ্টেবল টু টেম্পারেচার চেঞ্জ অর্থাৎ যেটার শপিনিং পয়েন্ট বেশি হবে সেক্ষেত্রে আমাকে সেটাই রিকমেন্ড করতে হবে কারণ ওইটাই বেশি টেম্পারেচারটা সেন্সিভিটি সেন্সিটিভিটি অর্থাৎ টেম্পারেচার বেশি সহ্য করার ক্যাপাসিটি বেশি যেটা শপিনিং পয়েন্টটা বেশি যদি এই ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে পেনিটেশন ভ্যালু সেম পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে আমাদের শপিনিং পয়েন্ট যেটা বেশি সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তো তারপরে নিচে যে মেথড গুলা বলছে ডকুমেন্ট এইচ টি এম এর কোন বিষয়গুলো এখানে যেহেতু বলাই আছে আমাদের স্টোর কোন কোডে কি ডিজিগনেশন এই বিষয়গুলো এখানে বলা আছে আর অ্যাপারেটার্স এর জন্য যেটা লাগবে প্রথমে বলছি আমরা রিং এবং বল মেথড তো এখানে রিং থাকবে রিং এর ইনসাইড ডায়মিটার কত ডেপ কত এখানে বলা আছে থিকনেস কত হবে আর স্টিল বল লাগবে এই দুটাই মেনলি মেইন অ্যাপারেটার্স এখানে রিং এবং বলের হেল্পটাই আমরা এখানে এই করার মাধ্যমে রিং এবং বলের সাহায্যে আমরা শপিং পয়েন্টের ভ্যালুটা বের করতে পারবো টেম্পারেচার থেকে এবং এই যে স্টিল বল থ্রি বাই এইট ইঞ্চ ইন ডায়মিটার থ্রি বাই এইট ইঞ্চ ডায়মিটার মাছ দেওয়া আছে কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্লাস মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ গ্রাম আর একটা কন্টেনার লাগবে যেটা নর্মালি আমরা পানি বা ডিস্টিল ওয়াটার যেটাই বলি অথবা অনেক সময় গ্লিসাইনও ইউজ করতে পারে তো সেই কন্টেনার বা গ্লাস ভেসেল নিতে হবে এখানে বলা আছে নট লেস দেন এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ইন ডায়মিটার আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে বিকার হ্যাঁ মিনিমাম তারা বলতেছে ছয়শো এম এল বিকার হলেই হবে এখানে ছয়শো এম এল এর একটা বিকার থার্মোমিটার লাগবে কারণ টেম্পারেচার মেজার করা লাগবে এবং তারা রেঞ্জটাও বলতেছে যে কত ডিগ্রি হবে এখানে যে মেথডটা বলতেছে ইনিশিয়ালি তারা সেখানে আশি ডিগ্রির কম শপিনিং পয়েন্টের জন্য মেথডটা বলতেছে অর্থাৎ এই জন্য টেম্পারেচার থার্মোমিটার যেটা ইউজ করবে মাইনাস টু টু আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার আচ্ছা এই যে হচ্ছে অ্যাপারেটার্স এখানে যদি আসে এটা একটা বিকার যেটা আমরা প্রথমে বললাম যেটার মধ্যে আমরা নর্মালি যদি আমরা আশি আপ টু আশি ডিগ্রি পর্যন্ত যদি শপিনিং পয়েন্ট টেস্ট করি কোনো ম্যাটেরিয়ালসে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পানি ইউজ করি ডিস্টিল ওয়াটার ডিস্টিল ওয়াটার ইউজ করবে গ্লাসের মধ্যে আর এইটা হচ্ছে মেটাল একটা ফ্রেম মেটাল একটা ফ্রেম আর এইগুলো হচ্ছে স্টিল বল যেগুলো ডায়মিটার বলতেছি থ্রি বাই এইট ইঞ্চ ডায়মিটার আর এইটা হচ্ছে রিং এই দুইটা হচ্ছে রিং এই দুটা হচ্ছে রিং এটা 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 রিং 
আর এই পাশে যে দুটো দেখাচ্ছে এগুলো হচ্ছে বল সেন্টারিং গাইড অর্থাৎ এই রিংটা তারপরে এই যে বল সেন্টারিং গাইডটা উপরে দেওয়ার পর উপরে তিনটা পিন থাকে এই উপরে তিনটা পিনের মাধ্যমে উপরে স্টিল বলটা থাকে তো রিং এর মধ্যে নরমালি যেটা করে রিং এর মধ্যে হচ্ছে ভিটামিনটাকে দেওয়া হয় ভিটামিনটাকে এখানে দেওয়ার পর রিং একটু এখানে কুল করা কুল করাতে হয় যখন তখন রিং এর সঙ্গে ভিটামিনটা লেগে থাকে এর উপরে বল সেন্টারিং গাইডটা দেওয়ার পর তার উপরে বলটা দিতে হয় তো এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করার পর কি করতে হয় এই যে রিং মেটালিক ফ্রেমটা আছে এখানে একটা এখানে একটা দুই পাশে দুইটা প্লেস করতে হয় আর এই মাসখান দিয়ে মাসখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা থার্মোমিটার প্লেস করি দেন ওই পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে এই যে পানির মধ্যে রাখতে হয় হ্যাঁ পানির মধ্যে রাখতে হয় একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার নর্মালি পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রাখতে হবে পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে দেন এই যে হিটিং প্লেট যেটা আছে হিটিং প্লেটের মধ্যে সবটাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখতে হবে হিটিং প্লেটের মধ্যে এই যে এই এখানে বিকার তার ভিতরে আছে মেটালিক ফ্রেমটা এবং এই যে দুইটা গ্যাপ ছিল এই দুটা গ্যাপের মাঝে রিং বল এবং বল সেন্টারিং গাইড সবগুলো একসঙ্গে দিয়ে দুটার মধ্যে প্লেস করতে হয় আর মাঝখান দিয়ে যেটা গ্যাপ থাকবে সেটার মধ্যে থার্মোমিটার প্লেস করতে হবে টেম্পারেচার মেজার করার জন্য তারপরে আমাদের হিট করতে হবে এবং হিটিং কন্ডিশন আছে কিভাবে হিট করব তো মেনলি হচ্ছে এইটা হচ্ছে অ্যাপারেটাস ডিটেলস হ্যাঁ একটা বিকার সেখানে বিকারের মধ্যে দিতে হবে মেটালিক একটা ফ্রেম সেই ফ্রেমের মধ্যে আমাদের রিং বল এবং বল সেন্টারিং গাইড একসঙ্গে প্লেস করতে হয় ভিটামিন সহ এবং সেটা তার মধ্যে পানি নর্মালি আমরা ইউজ করতেছি আপ টু আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড শপিং পয়েন্ট মেজার করার জন্য এবং এই মাঝখান দিয়ে আমরা থার্মোমিটার প্লেস করব তো আমরা যদি একটু আসি যে কিভাবে কাজ করব তার আগে এখানে ম্যাটেরিয়ালসে তার একটা বলছে যে আরো কি কি ম্যাটেরিয়ালস লাগবে এখানে অ্যাপারেটাসের সাথেও রিয়াজেন্ট বা ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে এবং ম্যাটেরিয়ালস বাত লিকুইড ফেসলি বয়েল ডিস্টিল ওয়াটার আচ্ছা ইউএসপি গ্লিসারিন এই ইউএসপি গ্লিসারিনটা লাগে যদি আমাদের শপিং পয়েন্ট হায়ার শপিং পয়েন্ট ইউজ করতে হয় তাহলে আমার ডিস্টিল ওয়াটারের পরিবর্তে আমার গ্লিসারিন ইউজ করতে হয় গ্লিসারিন আরেকটা কাজে ইউজ করতে হয় আমাদের দেখাবো নি আমরা দেখবো আরেকটা আরেকটা জিনিস আমাদের হেল্প করবে গ্লিসারিন আর ইথিলিন গ্লাইকল উইথ এ বয়লিং পয়েন্ট বিটুইন ওয়ান টু ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড रिंगी এই যে রিংটা এই রিং যেটা রিং এতটুক এটার মধ্যে প্রথমে মেল করে এই রিং এর মধ্যে প্লেস করতে হবে হম মেল করে কুল করতে হবে অবশ্যই এখানে অবশ্যই বলছে এই যে এটা দি হোয়াইল বিং ফিল্ড শুড রেস্ট অন এ ব্রাস প্লেট হুইচ হ্যাজ বিন অ্যামাল অ্যামালগামেটেড টু প্রিভেন্ট দা বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়ালস फ्रॉम অ্যাডহেরিং টু ইট অ্যালাউ দা এক্সেস ম্যাটেরিয়ালস টু কুল ফর ওয়ান আওয়ার দেন কাট অফ ক্লিয়ারলি ক্লিনলি এন্ড স্লাইটলি হিট এট নাইস এখানে যেটা বলতেছে প্রথমে কাজ হচ্ছে বিটুমিনটাকে লিকুইড ফর্মে আনা তারপরে যে রিংটা ছিল রিং এর মধ্যে প্লেস করতে হবে কিন্তু প্লেস করার আগে এই যে অ্যামাল অ্যামাল গামেটেড যেটা বলতেছে এটা মানে হচ্ছে নিচের সারফেসটা যাতে করে বিটুমিন তো লেগে যায় হুম আমি একটা গ্লাস প্লেট নিলাম গ্লাস প্লেটের উপরে যদি আমি সরাসরি বিটুমিনও দিই তারপরে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বিটুমিন তো বাইন্ডিং করে তো এই কারণে আমাকে একটা মিশ্রণ ইউজ করা লাগে এটা হুম এই মিশ্রণটা নর্মালি হতে পারে গ্লিসারিন এবং ডেক্সটিন সংমিশ্রণ হতে পারে অথবা আমরা যদি নর্মালি গ্লিসারিন ইউজ করি তারপরও প্রিভেন্ট করে বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়ালস যাতে করে লেগে না যায় যেটার উপর ব্লাস ব্রাশ প্লেট হোক অথবা গ্লাস প্লেট হোক যেটার মধ্যে আমরা ইউজ করব এটার জন্য প্রিভেন্ট করে জাস্ট শুধু বিটুমিনটা যেন যাতে করে কোনোভাবে লেগে না যায় সারফেসে এই অবস্থায় প্লেস করার পর রিং এর মধ্যে প্লেস করার পর আমাকে এইটাকে কুল করার জন্য এক আওয়ার রাখতে হবে এবং রিং রিং এর যে উপরে যতটুকু ম্যাটেরিয়াল থাকবে এক্সেস সেটাকে নাইফ ইউজ করে অর্থাৎ হিটেড নাইফ ইউজ করে শার্পলি কেটে ফেলতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ ভিটামিনটাকে হিট করে রিং এর মধ্যে প্লেস করার আগে 
সারফেসটাকে আমরা একটা মিশ্রণ ইউজ করতে পারি গ্লিসারিন এবং ডেস্টিনের অথবা গ্লিসারিন দিয়েও অথবা অন্য কোনো সলভেন্ট ইউজ করেও যাতে করে কোনোভাবে ভিটামিন গ্লাসের উপরে না লেগে যায় সারফেসে যাতে করে না লেগে যায় অথবা অন্য কোনো ব্রাশ প্লেট হতে পারে অর্থাৎ সারফেসে মোট কথা হচ্ছে সারফেসে যাতে করে লেগে না থাকে ভিটামিন প্লেস করার পর এটা এক আওয়ার কুল করতে হবে কারণ আমার পুরা ভিটামিনটা তো হিটিং কন্ডিশনে আছে এক আওয়ার কুল করার পর উপরের সারফেসে যদি এক্সেস থাকে এই যে রিংয়ের উপরে যদি এক্সেস থাকে যতটুকু এর হাইট দেব এর বেশি যদি থাকে এটা কেটে ফেলতে হবে কাট অফ করে একই লেভেলে আনতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে দুইটা রিং ফিল আপ করা এইভাবে প্রিপারেশন করা প্রসিডিউরে কি প্রসিডিউরে যেটা আমরা প্রথমে বললাম এই যে যেটা বলছিলাম যে প্রশ্নটা একটু আগে করছিল যেটা যে আমরা কেন আমি বললাম যে গ্লিসারিন কখন গ্লিসারিন যদি প্রসিডিউর ফর ম্যাটেরিয়াল হ্যাভিং সফিনিং পয়েন্ট আপ টু এইটটি ডিগ্রি অর বিলো বোঝা গেছে এই যে প্রসিডিউরটা এখানে ওয়াটার ইউজ করার কথা বলা আছে যদি কোনো ম্যাটেরিয়ালসের শপিং পয়েন্ট এইটটি ডিগ্রি অথবা বিলো নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা এই প্রসিডিউর ইউজ করব আর যদি এইটটি ডিগ্রি অ্যাবাভ কোনো পয়েন্টে আমরা যেতে হয় তখন আমি ডিস্টিল ওয়াটার দেওয়া হবে না তখন আমাকে গ্লিসারিন ইউজ করতে হবে ওয়াটারের পরিবর্তে চেঞ্জ আসবে আরও কিছু চেঞ্জ আসবে আমি ওটাও বলবো আমি যেটা আপাতত আমরা যেটা দেখতেছি সেটা শপিনিং পয়েন্ট মাস্ট বি এইটি ডিগ্রি লেস এইটি ডিগ্রি অথবা এর লেস সেটার ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি আমরা তো ফিল দ্য গ্লাস ভেসেল টু এ দেব এখানে দেব বলা আছে কত এইট পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার উইথ ফ্রেশলি বয়েল্ড ডিস্টিল ওয়াটার অ্যাট ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ গ্লাস ভেসেলটাকে একটা নির্দিষ্ট দেব তারা বলতেছে সেই দেব পর্যন্ত পাঁচ ডিগ্রির ওয়াটার হতে হবে এটা এটা মেনটেন করতে হবে ওয়াটার তো সবসময় পাঁচ ডিগ্রি আমরা পাবো না সেক্ষেত্রে আমাদের অল্টারনেটিভ হিসাবে আইস ইউজ করা লাগতে পারে করে ওটাকে যেভাবে হোক মানে পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার আমাদের আনতে হবে থার্মোমিটার দিয়ে আমরা চেক করবো যে পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার আসছে কিনা ওয়াটারটা দেন রিং যেটা আছে রিং কন্টেনিং দ্য স্যাম্পল যেটার মধ্যে আমরা যে রিং এর মধ্যে আমরা ভিটামিনটা নিলাম সেটা ওয়াটারের মধ্যে দিতে হবে বলছিলাম যে এই যে এবং সো দ্যাট লোয়ার সারফেস অব দ্য ফিল্ড রিং ইজ এক্সাক্টলি টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার প্রথমে যেটা বলছিলাম অন ইন্সি অ্যাব দ্য বটম অব দি গ্লাস বেসেল অর্থাৎ লোয়ার সারফেস এখানে এই যে যেখানে প্লেস করব তার নিচের যে সারফেসটা আছে এটা 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 অ্যাকচুয়াল এটা হচ্ছে ওয়ান ইঞ্চি পরিমাণ হাইটে আছে সো এটা সমস্যা নাই অর্থাৎ এখান থেকে নিচের প্লেট পর্যন্ত এখানে নর্মালি আমরা রিংটা এখানে প্লেস করতে হয় এবং নিচের বটম পর্যন্ত ওয়ান ইঞ্চি ডিস্টেন্সই থাকে সেটা ওরা বলতেছে ওয়ান ইঞ্চি ডিস্টেন্স কাভার করবে আর অব দি গ্লাস বটম অব দি গ্লাস ভেসেল অ্যান্ড ইস আপার সার্ভেস ইস ফাইভ পয়েন্ট জিরো এইট মানে টু ইঞ্চি বিলো দ্য সারফেস অব দি ওয়াটার আপার সারফেসটা হচ্ছে এটা এটাও টু ইঞ্চি বিলো পর্যন্ত থাকবে পানি নিচে যাতে করে থাকে এটা আর কি তারা হাইটটা মেনটেন করতে বলতেছে তো অটোমেটিক্যালি এই হাইটটা কিন্তু এক ইঞ্চি আছে সো আমরা যখন এখানে বসাবো অটোমেটিক এখানে এক ইঞ্চি পরিমাণই গ্যাপ থাকে অর্থাৎ স্যাম্পল থেকে নিচে যে বটম প্লেট এটার হাইটটা এক ইঞ্চি এবং আমি যেটা বলছিলাম যে ফল ডাউন হবে আসলে ফল ডাউন কতটুকু এই এক ইঞ্চি পরিমাণ ফল ফল ডাউন হলেই আমরা বুঝবো যে যে অবস্থায় এই যে বটম সারফেসে ভিটামিন টাচ করবে যে টেম্পারেচারে সেটা আসলে সফটিং পয়েন্ট আর বলতেছে যে টপ সারফেসটা যাতে করে কোন ইয়ার মধ্যে থাকে আপার সারফেসটা পানি থেকে টু ইঞ্চি বিলো থাকে এটা আমরা যখন ওই যে পানি ইয়া দিব ওখানে এইভাবে আমরা মেজার করে করে এটাকে মেনটেন করব এবং প্লেস দ্য বল ইন দ্য ওয়াটার বাট নট ইন দ্য স্পেসিমেন ইনিশিয়ালি তারা এই যে স্টিল বলটাকেও পানির মধ্যে রাখতেছে কিন্তু স্পেসিমেনের উপরে এখনো রাখবে না কারণ হচ্ছে স্টিল বল তারপরে বিটুমিন পানি সবগুলাকে পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখতে হবে স্টিল বলটা বল বলটা পর্যন্ত যাতে করে এটা পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটা থাকে ওভারঅল থার্মোমিটার দিয়ে যদি আমি চেক করি যাতে করে আমার সব কিছু পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার আসে কিনা এবং এটা কনস্ট্যান্টলি ফিফটিন মিনিট পর্যন্ত মেনটেন করতে হবে পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচারটা তারপরে আমাদের টেস্ট করতে হবে কিন্তু এর আগে যেটা বলতেছে যে এই যে মেনটেন দ্য টেম্পারেচার থার্মোমিটার দিব ওই থার্মোমিটারটা প্লেস করার পর মেনটেন দ্য টেম্পারেচার অব দ্য ওয়াটার ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর ফিফটিন মিনিটস পুরা সিস্টেমটা পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট বল স্টিল বল তারপর রিং বল সেন্টারিং গাইড মেটাল ফ্রেম ওয়াটার পুরোটা একসঙ্গে দেওয়ার পর 
আমাকে ফিফটিন মিনিট পর্যন্ত দেখতে হবে যে টেম্পারেচার আমার পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত স্টাবল করতেছে কিনা এটা এখানে বলতেছে ফর ফিফটিন মিনিট পর্যন্ত এটা মেনটেন করতে হবে এই পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার ওয়াটারের তারপরে কি করতে হবে যখন দেখবে হ্যাঁ ফিফটিন মিনিট পর্যন্ত আমার ঠিক আছে টেম্পারেচার তখন আমার যে বলটা ছিল শুধু পানির মধ্যে সেই বলটাকে এখন আমাকে সেন্টার অব দি আপার সার্ফেস অব দ্য বিটুমিন এই যে বল সেন্টারিং গাইডটা থাকবে বল সেন্টারিং গাইডের উপরে এই বলটাকে দিতে হবে এখন তাহলে এখানে নিচে থাকবে রিং এর মধ্যে থাকবে বিটুমিন এর উপরে থাকবে বল সেন্টারিং গাইড এবং বল সেন্টারিং এর গাইডের উপরে স্টিল বলটা থাকবে এই তখন এই রকম অ্যারেঞ্জমেন্টে আমরা কি করব হিট দেয়া শুরু করব তখন তখন আমাদের কাজ হচ্ছে অ্যাপ্লাই দা হিট এরপর আমরা এই যে এই যে হট প্লেটটা থাকবে সেটার মধ্যে আমরা হিট দেয়া শুরু করতে হবে এবং টেম্পারেচারটা রাইজ এত এভাবে হবে ওয়াটার বি পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইস মিনিট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে টেম্পারেচারটা এমনভাবে রাইজ করাইতে হবে যাতে করে পাঁচ ডিগ্রি করে হয় পার মিনিটে এই যে হট প্লেটটা যেটা থাকবে সেটার মধ্যে এখানে এই প্লেটটা নর্মালি এই প্লেটের উপরেই টেম্পারেচারটা আসে তো এখানে টেম্পারেচার রাইজটা কন্ট্রোল করতে হবে আমাদের এমনভাবে যাতে করে আমরা থার্মোমিটারে যেন দেখতে পাই যে পার মিনিটে পাঁচ ডিগ্রি করে করে টেম্পারেচার বাড়তেছে পাঁচ ডিগ্রি করে টেম্পারেচার বাড়তেছে তো এইভাবে আমাদের শপিং পয়েন্ট কখন পাবো যে এইটা যদি আমি একটু চিত্রটা দেখাই এখানে পানি আছে পানির এই যে মেটাল ফ্রেমটা পানির মধ্যে দেওয়ার পর স্টিল বল ভিটামিন এবং রিং একসঙ্গে দেওয়া দুইটা দুই পাশে দুইটা মাঝখান দিয়ে কি আছে থার্মোমিটার আচ্ছা তারপরে আমরা যখন স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার অবস্থায় আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে টেম্পারেচার বাড়লে কি হবে ভিটামিনটা সফট হওয়া শুরু করবে ভিটামিনটা সফট হওয়া শুরু করবে এবং সফট হওয়ার কারণে এবং যে স্টিল বলটার সেল পয়েন্ট থাকবে স্টিল বলটা তখন ভিটামিনের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে যাওয়া শুরু করবে এই যে প্রথমে যে অবস্থায় ছিল যখন সফট হওয়া শুরু করছে তখন স্টিল বলের সেল পয়েন্টের কারণে সে নিচে নামতে থাকবে এবং নিচের যেটা বলছি এই যে এক ইঞ্চ পরিমাণ অর্থাৎ এই যে উপরের ফ্রেমটা থেকে মানে মাঝখানের ফ্রেমটা থেকে বটম ফ্রেমে যে এক ইঞ্চি পরিমাণ যে হাইটটা সে হাইটে যখনই টাচ করবে দুইটা স্যাম্পল একসঙ্গে নাও পড়তে পারে হম একটু সামান্য ডিফারেন্স হয় টেম্পারেচারের তো যে অবস্থায় টাচ করবে ধরলাম এ একটা স্যাম্পল এই অবস্থায় টাচ করলে সে অবস্থায় যে টেম্পারেচার সেটাই হচ্ছে শপিনিং পয়েন্ট একটা পরেরটা যখন টাচ করবে সে অবস্থায় যে টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে শপিনিং পয়েন্ট এবং এই দুইটা শপিনিং পয়েন্টের এভারেজ থেকে আমরা ওই স্যাম্পলটার শপিনিং পয়েন্ট আমরা বের করতে পারবো এই যে এখানে ভালো মতো দেখাচ্ছে এরকম করে ভিটামিনটা নিচের সার্ফেসে টাচ করে টাচ করা অবস্থায় আমাকে জাস্ট টেম্পারেচারটা নোট ডাউন করতে হবে যে এখানে কত কোন টেম্পারেচার এরা এখানে টাচ করছে সেকেন্ডটাও কোন টেম্পারেচারে টাচ করছে একসঙ্গে যদি টাচ করে ওকে সমস্যা নেই তো একটু ডিফারেন্স হয় একসঙ্গে টাচ করলে যে আলটিমেটলি যে যে টেম্পারেচারে টাচ করবে দুইটা স্যাম্পল বটম সার্ফেসে সে অবস্থা আমরা এখানে টেম্পারেচারটা নোট ডাউন করব এবং দুইটা এভারেজ থেকে আমরা শপিনিং পয়েন্ট পাবো আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে টেস্ট আমি একটু সামারি করে বলি প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমরা যে শপিনিং পয়েন্ট এখানে দেখতেছি সেটা আমরা একটা টেম্পারেচার বের করবো এখান থেকে এবং যে মেথডটা ইউজ করতেছি সেটা বলা হচ্ছে রিং অ্যান্ড বল মেথড কারণ এখানে ভিটামিন শপিনিং পয়েন্ট বের করার জন্য আমাদের একটা রিং লাগে আবার স্টিল বল লাগে একটা না দুইটা রিং দুইটার জন্য দুইটা রিং দুইটা স্টিল বল এবং বল সেন্টারিং গাইড মেনলি অ্যাপারেটাসটা এই রিং এবং বল ইউজ করার কারণে এই নামটা ওই রকম রিং বল মেথড আর এর সঙ্গে আমাদের থার্মোমিটার লাগবে এবং একটা বিকাল লাগবে যেটার মধ্যে আমরা পানি নিব তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা জানি যে ভিটামিনকে প্রথমে আগে হিট করে এমন একটা কন্ডিশনে আনবো যাতে করে আমরা রিং এর মধ্যে প্লেস করতে পারি যে রিং গুলো থাকে রিং এর মধ্যে আমরা দিতে পারি তার আগে যেটা করতে হবে গ্লাস প্লেট বলি বা ব্রাশ প্লেট যেটাই বলি সেটার মধ্যে সার্ফেসটাকে এমন ভাবে আমাদের প্রিপেয়ার করতে হবে যাতে কোনো ভাবেই আইদার আমরা গ্লিসারিন ইউজ করতে পারি আরেকটা যেটা বললাম ডেক্সট্রিন ইউজ করা অথবা দুইটার মিক্সচার সার্ফেস যাতে করে কোনো ভাবে ভিটামিন লেগে না যাওয়ার সম্ভব লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে এভাবে দেওয়ার পর ভিটামিন হিটেড ভিটামিনটাকে রিং এর মধ্যে প্লেস করে মিনিমাম এক আওয়ার কুল করতে হবে মিনিমাম এক আওয়ার কুল করতে হবে কুল করার পর আমরা যে বিকার আছে বিকারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হাইট যেটা বললাম সেই হাইট পর্যন্ত আমরা পানিতে ফিল আপ করবো 
স্কেল আপ করার পর আমরা মেটাল ফ্রেম তারপরে স্টিল বল ভিটামিন বল সেন্টারিং এর সবগুলা এই পানির মধ্যে দিয়ে দেব বল সেন্টারিং গাইড এবং স্টিল বল ইয়া রিংটা প্রথমেই এই দুটা যে প্লেস আছে মেটাল ফ্রেমের মধ্যে এই দুটা প্লেসের মধ্যে দিয়ে দেব এই স্টিল বলগুলো পানির মধ্যে ইনিশিয়ালি আমরা রাখব কারণ টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্টের টেম্পারেচার আমাদের 5 ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখতে হবে 15 মিনিট ধরে समस्या नहींचारे रेखे সেটার উপর দেয় দুটাই করা যাবে কোনো এমন কোনো তফাত হবে না মোট কথা হচ্ছে পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টের টেম্পারেচার যখন 5 ডিগ্রি টেম্পারেচার 15 মিনিট পর্যন্ত থাকবে তারপরে আমাদের হিট দেওয়া শুরু করতে হবে হিট দেওয়ার সময় আমাদের একটা রেট তারা বলতেছে যে প্রতি মিনিটে 5 ডিগ্রি করে টেম্পারেচারটা বাড়বে টেম্পারেচার যখন বাড়বে ভিটামিনটা কি হওয়া শুরু করবে সফট হওয়া শুরু করবে সফট হলে थार्मोमिटारे पाता नोट डाउन कर मैक्सिमामिग्रीग्रेड আর ম্যাক্সিমাম পারমিশিবল ভেরিয়েশন ফর এনি মিনিট পিরিয়ড আফটার দা ফার্স্ট 3 মিনিট শ্যাল বি 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ প্রথম 3 মিনিটের পর প্রতি মিনিটে যে একটু ভেরিয়েশন হতে পারে সেটা এলাউ করতেছে তারা 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ 5 ডিগ্রির সাথে 5 10 15 এর সঙ্গে প্লাস মাইনাস 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভেরিয়েশন করতে মানে ম্যাক্সিমাম তার পারমিশন করে পারমিশিবল যদি এটা আর বেশি এক্সিড করে তাহলে আমার shall be rejected temperature jodi exceed kore rate of rise in temperature this limit shall be rejected mane etar moddhe amader condition ta fill up korte hobe 5 degree 0.5 degree centigrade porjonto permissible limit er variation acha eta hocche test kibhabe koray 80 degree porjonto jodi 80 degree above softening point hoy she khetre change ta kothay procedure ta eki thakbe but change ta hobe thermometer ta थार्मोमिटार शपनिंग কাজটা খুব একটা মানে জটিল কিছু না এখানে জাস্ট যেটা করতে হবে আমাদের রিং এর মধ্যে প্লেস করতে হবে কেয়ারফুলি ভিটামিনটাকে রিং এর মধ্যে এবং বল সেন্টারিং গাইড এর উপরে স্টিল বলটাকে প্রপারলি সেন্টারিং সেন্টারে রাখতে হবে এটা একটু সেনসিটিভ এই দুটো জিনিস যদি প্রপারলি করতে পারি তারপর আমাদের যে টেম্পারেচার রাইজ 5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পার মিনিটে মেইনটেইন করতে হবে এবং পারমিশিবল লিমিট বলতেছে তার ভেরিয়েশন যেটা হতে পারে টেম্পারেচার পার মিনিটে 3 3 মিনিট পর যেটা সেটা যত করে প্লাস মাইনাস 5.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি না হয় তো এই করার পর যে অবস্থায় ভিটামিনটা বটম প্লেটের 
টাচ করবে সেই অবস্থায় যে টেম্পারেচার পাবো আমরা সেটাই হচ্ছে ওই স্পেসিফিক ভিটামিন স্যাম্পলের জন্য শপিনিং পয়েন্ট আমরা ভিডিওটা দেখে আসি দেন কোনো কিছু অসুবিধা থাকলে আমি শুনবো নিয়ে দেখি ভিডিওটা দেখি সোজা আচ্ছা প্রথমে আসি যেটা বলতেছিলাম মেটাল ফ্রেম এই ফ্রেমটার মধ্যে আসলে সবগুলো অ্যারেঞ্জ করতে হয় তো ফ্রেমটা দেখি কয়েকটা আমি দেখালাম যেটা যে মাঝখানে যেটা নর্মালি সেটা হচ্ছে থার্মোমিটারের জন্য এই মাঝখানের পোশন এখান থেকে থার্মোমিটার তো দিতে হয় যেখান থেকে আমরা টেম্পারেচার রিড করব আর এই দুইটা আছে কিসের জন্য আমরা যেটা যেন রিং দুটা প্লেস করবে এখানে একটা এই পাশে একটা দুইটা রিং এই যে বটম থেকে যেটা বললাম উপরে যে রিং পর্যন্ত এটা হাইটটা এক ইঞ্চ হ্যাঁ এই পর্যন্ত ড্রপ করলে আমাদের শপিনিং পয়েন্টের টেম্পারেচারটা নিতে হবে আচ্ছা আমরা দেন আমরা স্টিল বল তো দেখলামই এরকম ছোট ছোট কয়েকটা স্টিল বল দুইটা আমরা ইউজ করবো এখানে এটা হচ্ছে রিং এটার মধ্যে ভিটামিন দিতে হবে রিং এর মধ্যে ভিটামিন থাকবে এই যে বল সেন্টারের গাড়ি তিনটা পিন থাকে এখানে হ্যাঁ এই তিনটা পিন এই যে এই পাশে একটা এই পাশে একটা এই জন্য একদম সেন্টার পজিশনে বলটাকে রাখতে হয় এই তিনটা পিনের সাহায্যে এই তিনটা পিনের উপরে স্টিল বল গুলোকে দিতে হয় এই তিনটা পিনে এখানে হোল্ড করে থাকে বল স্টিল বল তিনটাকে দুইটা দুইটা ইউজ করতেছি আমরা এখানে আর স্টিল বল বললাম তো থ্রি বাই এইট ইঞ্চ ডায়মিটার এরকম আচ্ছা এই হলো রিং অ্যান্ড বল ম্যাথড যেটা আমরা বলতেছি এখানে এর সঙ্গে আমাদের আরো যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এগুলো তো দেখাচ্ছে প্লেসটা কিভাবে করবো আমরা রিং এর উপরে এই যে রিং রিংটা তার উপরে বল সেন্টারিং গাইড নিচে রিং বল সেন্টারে তার উপরে থাকবে স্টিল বল আমাদের বিকার লাগবে পানির জন্য বিকার থার্মোমিটার হিটিং প্লেট এটা হচ্ছে স্পিডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য রেগুলেট করার জন্য পাঁচ ডিগ্রি পার মিনিটে এটার মধ্যে একটা স্টেয়ারিং লাগা থাকে হ্যাঁ এটার মধ্যে একটা স্টেয়ারিং নারায়ণী যেটাকে বলে ওটার উপরে ডিস্টিল ওয়াটার এখানে তারা নিয়ে ফেলছে আগেই এখানে ডিস্টিল ওয়াটার আছে তো প্রথম কাজই হচ্ছে ভিটামিন স্যাম্পলটাকে হিট করা ভিটামিন স্যাম্পলটাকে হিট করতেছে হিটিং করার পর তারপরে এটাকে প্লেস করার আগে আমি যে বলছিলাম তারা এখানে গ্লাস প্লেটে দুইটা মিশ্রণ ইউজ করতেছে এখানে এরা এরা ইউজ করতেছে গ্লিসারিন প্লাস ডেক্সটিন ইউজ করতেছে মেবি হ্যাঁ গ্লিসারিন এবং ডেক্সটিন দুইটা একসঙ্গে মিক্স করতেছে মানে যেটা আমরা ইউজ করি যাতে করে ভিটামিনের সার্ফেসে যে সার্ফেসে দিব সেই সার্ফেসে লেগে না থাকে অন্য সলভেন্ট ইউজ করেও করা যায় এরা যেটা দেখাচ্ছে গ্লিসারিন দিলেও এমন কি মানে নাও লাগতে দুইটা মিক্স করতেছে এখানে ওরা সম্ভাবনা নাই তো রিং এর উপরে 
এটা কেয়ারফুলি করতে হবে আমি এটাই বলতেছিলাম যে প্লেসমেন্ট করা এই কাজটাকে একটু সূক্ষ্মভাবে করতে হবে যাতে করে কোনোভাবে বাইরে না পড়ে রিং এর গায়ে বা বাইরে বাইরে পড়লো এই সারফেসে পড়লে সমস্যা নয় বাট রিং এর গায়ে না লাগে যাতে করে দেন এটাকে কুল করতে হবে এক আওয়ারের মতো তারা টাইম বলতেছে কুল করার পর এই যে এক্সেস দেখা যাচ্ছে এটাকে কাট অফ করে নিতে হবে একই লেভেল বরাবর এটাকে কুল করার পর এক্সেস পোশনটাকে কাট অফ করে নিতে হবে আচ্ছা তারপর পানি পানি দিয়ে বিকারটাকে ফিল আপ করার পর আমাদের যে রিং এবং বল সেন্টার গাইডটা একসঙ্গে প্লেস করতেছে এখানে এই ফ্রেমের মধ্যে দুইটা ফ্রেমে দুইটা রিং দিয়ে দিয়েছে এখানে হ্যাঁ দুইটা এখানে তারপরে পানির মধ্যে দিয়ে দিতে হবে समस्या नहीं पंद्रह कर দেন আমরা প্লেস করব হ্যাঁ পনেরো মিনিট পর্যন্ত আমরা পাঁচ দিকে টেম্পারেচারে রাখার পর তারপরে আমরা ওই যে বল দুটাকে উপরে দিয়ে দিব এখানে তাহলে এখন অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি হলো এখানে মেটাল ফ্রেমটা আছে দুইটা যে মেটাল ফ্রেমে দুইটা গ্যাপ ছিল সেখানে রিংটা আছে রিং এর মধ্যে বিটুমিন বিটুমিনের উপরে বল সেন্টারিং গাইড এবং তার উপরে আছে স্টিল বল দুইটার ক্ষেত্রে সেম আর এটা হচ্ছে হিটিং প্লেট समस्या হ্যাঁ ওরা বল পরে দিছে কারণ ওদের এই যে যে বলটা আছে না সে বলটা পাঁচ ডিগ্রিতে কুল করা ছিল ঠিক আছে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের পানির মধ্যে রাখতে হবে বলটাকে করার পর যেটা আমি বললাম পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত পনেরো মিনিট পর্যন্ত আমার দেখতে হবে ঠিক আছে তারপরে আমরা ওই বলটাকে পানির থেকে উপরে নিয়ে উপরে দিয়ে দিব বুঝা গেছে আচ্ছা কারণ স্টিল বল ওরা যেটা করছে এখানে পাঁচ ডিগ্রিতে ওরা যদি কুল না করা থাকে তাহলে কিন্তু হবে না নিয়ম হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটাই পুরো অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে মেনটেন করতে হবে ফাইভ ডিগ্রি টেম্পারেচারে অর্থাৎ এই বলগুলোকেও পানির মধ্যে রাখতে হবে সব সব পানির মধ্যে রাখার পর তার পনেরো মিনিট পর আমরা কাজ শুরু করব কারণ এখানে বলতে হচ্ছে আপ টু ফিফটিন মিনিট টেম্পারেচার পাঁচ ডিগ্রি মেনটেন করতে হবে আচ্ছা তারপরে এই যে থার্মোমিটার এটা স্টেয়ারিং এটা নারানি যাতে করে আমাদের হিটিংটা প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট হয় আর এরপর দিবে থার্মোমিটার এই যে মাঝখান দিয়ে এখন হিট দেওয়া শুরু করছে প্রতি মিনিটে পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে রাইস করতে হবে এবং প্লাস মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত পারমিশেবল ভ্যারিয়েন্ট হতে পারে পার মিনিটে এইভাবে হিট করা অবস্থায় আমরা যদি এখানে দেখি এই যে এখানে কন্ট্রোল করতেছে টেম্পারেচারটা আমরা থার্মিটার দিয়েও দেখতে পারবো যে প্রতি মিনিটে রাইজিংটা ঠিক আছে কিনা স্টপ ওয়াশ এবং থার্মিটার ইউজ করে আচ্ছা তারপরে যদি দেখি আমরা টেম্পারেচার দিতে দিতে থাক এক সময় আস্তে আস্তে আমরা দেখবো যে বিটুমিটা নিচের দিকে নামবে সফট হওয়া শুরু করবে টেম্পারেচার যখন বাড়তে থাকবে বিটুমিনটা সফট হবে একটু খেয়াল করলে আমরা একটু পরে দেখব এটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নাম এই যে নিচের দিকে নামতেছে প্রথমে যখন আস্তে করে অল্প আসবে কিন্তু এই এর ফলে কি বলি এই যে বলটা আছে বলটাও নিচের দিকে নামবে এখন প্রথম দিকে একটু স্লোলি আসলো পরে 
হঠাৎ করে নিচের দিকে পড়ে যাবে আমরা একটু দেখি কারণ ওই যে সেল পয়েন্ট আছে বলে স্টিল বলে নিচে নামে যাবে ওইটাও এই যে এখান থেকে বেশি নেমে গেছে হঠাৎ এই দুটো একসঙ্গে পড়তেও পারে অথবা খুব অল্প টেম্পারেচার ডিফারেন্স হবে পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত অথবা এক হাইয়েস্ট এক হতে পারে ডিপেন্ড করে এটা কোন ইয়ার আমরা নিচ্ছি কোন গ্রেডের ভিটামিন মানে কত ডিগ্রি সপেনিং পয়েন্ট সেটার উপর ডিপেন্ড করে যদি চল্লিশ থেকে ষাট হয় নর্মালি এক ডিগ্রির বেশি ভ্যারিয়েশন হবে না এর বেশি হলে দেড় ডিগ্রি পর্যন্ত অ্যালাও করে কোনো কোনো জায়গায় আচ্ছা এই যে যে টাস্ক করলো একটা টাস্ক করছে নিচের প্লেটে এই অবস্থায় থার্মোমিটার থেকে আমার রিডিংটা নিতে হবে তাহলে প্রথম প্রথম যেটা টাস্ক করা অবস্থায় প্রথম ক্ষেত্রে টেম্পারেচার আমরা পালাম সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে আমরা আবারও কন্টিনিউ হিটিং করতে থাকতে হবে এবং টেম্পারেচার রাইজ যখন হবে এটাও আস্তে আস্তে নিচে নামবে হিটিং যখন টাস্ক করবে সেম আগের মতো এই যে টাস্ক করছে সো এই অবস্থায় সেকেন্ড রিডিংটা আমরা থার্মোমিটার থেকে নিয়ে নেব এই দুটা রিডিং এ এভারেজ থেকে আমরা পাবো সপেনিং পয়েন্ট এই হচ্ছে আমাদের কাজ সপেনিং পয়েন্ট বের করা এই দুটা রিডিং এ থেকে পাওয়া যাবে এবং এই দুটার মধ্যে যেটা আমি বললাম যে এই দুটার মধ্যে গ্যাপটা এই যে টাচ করা থেকে উপর পর্যন্ত এইটা আমি বলতেছিলাম নর্মালি এক ইঞ্চি হাইট থাকে এটা হ্যাঁ এক ইঞ্চি থেকে ড্রপ এই পর্যন্ত ড্রপিং করতে যে টেম্পারেচার রাইজ করা লাগে সেটাই হচ্ছে তার সফেনিং পয়েন্ট আচ্ছা এই হচ্ছে শপিং পয়েন্ট টেস্ট আমরা একটু ডাটা শিটটা দেখি ডাটা শিট সিম্পল এখানে তো বলেই দিলাম যে দুইটার এভারেজ ডাটা শিট এই যে টেম্পারেচার হয় ফার্স্ট বল টাস ইজ দ্য বটম অফ দি স্ট্যান্ড তখন একটা টেম্পারেচার পাবো সেকেন্ড বল যখন করছে তখন একটা টেম্পারেচার পাবো শপিং পয়েন্ট কিভাবে বের করো দুইটা এভারেজ নিয়ে এই দুটাকে যোগ করে দুই দা ভাগ শপিং পয়েন্ট স্যাম্পল যত আসে এই হচ্ছে শপিং পয়েন্ট তো এখন কোনো প্রশ্ন আছে এটার উপর শপিং পয়েন্ট বোঝা গেছে বা বোঝা যায়নি এমন কিছু না স্যার পারা যাবে জাস্ট কিছু মেজারমেন্ট আর কিছু ইয়া আর কি টেম্পারেচার আর কিছু স্পেসিফিক ভাবে যেটা বললাম ভিটামিন কে রিং এর মধ্যে প্রপারলি প্লেস করে বল সেন্টারিং গাইডটা প্লেস করার পর আমরা থার্মোমিটার থেকে টেম্পারেচার রিডিং দেব পারা যাবে না সপিং পয়েন্ট আচ্ছা এই লিমিট অফ অ্যাকুরেসি এটাও 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লিমিট অফ অ্যাকুরেসি খুব কম মানে অ্যাকুরেসিটা 0.5 ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে এটা এটা আচ্ছা শপিং পয়েন্টটা আমরা দেখলাম আমাদের আরেকটা যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ইয়া নেক্সট যেটা সেটাকে বলতেছি আমরা তেরো নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে সোলুবিলিটি অফ ভিটামিনাস ম্যাটেরিয়ালস সোলুবিলিটি অর্থাৎ কি পার্সেন্টেজ সোলুবল এবং ইনসোলুবল দুই রকম সেই পার্সেন্টেজটা আমরা বের করব সোলুবিলিটি বের করার জন্য একটা একটা আমাদের ইয়া লাগে সোলুবিলিটি লাগে যেটাকে বলতেছে ট্রাইক্লোরোইথিলিন অথবা স্পেসিফিক ভাবে আমরা যে রাসায়নিক সংখ্যা লিখি তাহলে ওয়ান ওয়ান তিনটা ওয়ান আর কি ওয়ান 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 ট্রাইক্লোরোইথিলিন অফ অ্যাসফাল্ট মিনারেল হ্যাভিং লিটিল অল নো মিনারেল ম্যাটার তো এই যে ইয়াটা আছে সোলুবল এজেন্টটা আছে এটার মধ্যে এটা দিয়ে আমরা টেস্ট করব যে ভিটামিনটার সোলুবিলিটি পার্সেন্টেজটা কেমন কত পার্সেন্ট ম্যাটেরিয়াল সোলুবল হ্যাঁ এবং কেন লাগে এই সোলুবিলিটি এই সোলুবিলিটি সামারি বলতে সেখানে স্যাম্পল ডিসলভ ইন ট্রাইক্লোর ইথিলিন অ্যান্ড ফিল্টার থ্রো এ ফিল্টার ম্যাট দি ইনসোলুর ম্যাটেরিয়াল ইজ ওয়াশ ড্রায়েড অ্যান্ড ওয়েটেড মানে পুরো সামারিটা হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্টে ভিটামিন স্যাম্পলটা নিব নেওয়ার পর সেটাকে ট্রাইক্লোর ইথিলিনের মধ্যে ডিসলভ করব অর্থাৎ মিক্স মানে একসঙ্গে মিক্স করতে হবে ট্রাইক্লোর ইথিলিন এবং ভিটামিন করার পর ফিল্টার ফিল্টার ইউজ করে ফিল্টেশন করলে কিছু ইনসোলুবল ম্যাটেরিয়াল ফিল্টারে থেকে যাবে সেগুলোকে ওয়াস্ট ওয়াস্ট করতে হবে এবং ড্রাই করতে হবে এবং 
ওয়েট করতে হবে এটাই মানে ইনসলেবল ম্যাটেরিয়াল কত গ্রাম সেটা আমরা পার্সেন্টেজ বের করব সোলোবেলের পার্সেন্টেজটা আমরা বের করব আচ্ছা কেন লাগে এটা কেন লাগে আমরা জানি ভিটামিন হচ্ছে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়াল বাইন্ডিং করতে হেল্প করে তো এটা হচ্ছে টাইক্রো রিপ্রেজেন্ট দা অ্যাকটিভ সিমেন্টিং কনস্টিটিউট যেটা সোলোবেল হবে মানে যত পার্সেন্টেজ এবং এটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাকটিভ সিমেন্টিং কনস্টিটিউট অ্যাকটিভ সিমেন্টিং সিমেন্টিং মানে হচ্ছে বাইন্ডিং প্রপার্টিসটা আর কি যেগুলো সোলোবল সেগুলো টাইক্লোসিস যেগুলো সোলোবল সেগুলো বাইন্ডিং এ বাইন্ডিং এর জন্য আমাদের দরকার আর যেগুলো ইনসোলোবল সেগুলো জাস্ট ম্যাটেরিয়ালস এর আমাদের হার্মফুল ম্যাটেরিয়ালস এবং এগুলো বাইন্ডিং এ হেল্প করবে না সো আমাদের যত বেশি পার্সেন্টেজ অফ সোলোবিলিটি বেশি হবে ততই ভিটামিনের কোয়ালিটি ভালো আচ্ছা অ্যাপারেটাস যেটা আগে বলছি ফিল্টার করতে হবে সো অ্যাপারেটাস এখানে কয়েকটা আছে মেইনলি এই যে কয়েকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা প্রথম উপরেরটাকে বলতেছে যে গুস কুসি বল হ্যাঁ এর উপরে একটা রাবার লাগানো থাকে আর এটা হচ্ছে ফিল্টার টিউব আর এই নিচে থাকে ফিল্টার ফ্লাক্সটাকে একটা স্টোপারের সাহায্যে অ্যাটাচ করা থাকে হুম আর এই পাশে একটা সাকশন পাম্প থাকে ফিল্টেশন প্রসেসটাকে ইফিসিয়েন্টলি করার জন্য আর নিচেরটা যেখানে ভিটামিন এসে ফিল্টেশন হয় জমা হয় ফিল্টেশনের জমা এখানে এখানে বলা আছে এই যে এটা এটা মেইনলি গুস কুসি বলে পুরাটা এর সঙ্গে এই যে কয়েকটা একটা ফিল্টার পেপার দিতে হয় স্টোপার ইউজ করতে হয় এটা হচ্ছে সাকশান পাম্প পাইপ আর কি এই যে এই যে যে এখানে গ্যাপটা যে ওপেনিংটা আছে এটার মধ্যে সাকশান পাম্পটাকে যদি থাকে আমাদের ওটা অ্যাড করা লাগে এতে করে ফিল্টেশন প্রসেসটা আরো দ্রুত হবে আর এটা হচ্ছে ফিল্টার ফ্লাক্স তো নর্মালি এই অ্যাপারেটাসটা আমাদের ইউজ করতে হবে আর এটার সঙ্গে যে এই যে আমাদের ট্রাইকোলোর ইথিলিন আছে ট্রাইকোলোর ইথিলিনটাকে নিচে মিক্স করতে হবে এখানে দেখাচ্ছে যে নিচে ভিটামিন জমা হচ্ছে যেগুলো সোলোবল আর উপরে যেগুলো ইনসোলোবল যেগুলো আসবে না সেগুলো ফিল্টারের উপর জমা হবে তো যেটা বললাম এখানে এই যে গুস কুসি বল একটা তারপরে গ্লাস ফাইবার ফিল্টার ফ্লাক্স ফিল্টার টিউব রাবার টিউবিং এগুলো ইলেমনিয়ার ফ্লাক্স একটা ফ্লাক্স লাগবে যেটার মধ্যে আমরা সলিউশনটা বানাবো ওভেন লাগবে কারণ ফিল্টারটাকে যখন ফিল্টেশন করা শেষ হবে গুস কুসি বলটার মধ্যে যে ফিল্টার পেপারটা থাকবে ওইটা সব পুরোটাই একসঙ্গে ওভেনের মধ্যে টেম্পারেচার হিট করতে হবে একশো দশ ডিগ্রি প্লাস মাইনাস ফাইভ এবং ডিসিকেটর এটা মেনলি কুল করার কাজে ইউজ করা হয় আর ব্যালেন্স লাগবে এই কথা হচ্ছে অ্যাপারেটার তো প্রসিডিউরটা ওইটাই বলা আছে এখানে কিভাবে কি করব আমরা সেটাই বলা আছে প্রসিডিউর আচ্ছা স্যাম্পলটাকে তারা এখানে হিটিং কন্ডিশন বলা বলছে যে এটা নট মোর দেন একশো ডিগ্রি অ্যাবাব দ্য সপেনিং পয়েন্টের উপরে একশো ডিগ্রি টেম্পারেচারে বেশি হিট করা যাবে না ফ্লুইড যদি না থাকে সেটাকে ফ্লুইড কন্ডিশন আনার জন্য আমাদের হিট করে নিতে হবে আগে 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 যেগুলো আমরা করছি সবগুলো এক্সপিমেন্টে যেরকম আমরা হিট করে নিছি এখানেও সেম তো তারপর প্রসিডিউরে যেটা বলতেছে যে এখানে কত গ্রাম স্যাম্পল নিব ভিটামিন সেটা ফিক্সড করা দুই গ্রাম স্যাম্পল এবং একটা ফ্লাক্সে নিতে হবে যেটার ক্যাপাসিটি হবে ইলেমনিয়ার ফ্লাক্স টোয়েন্টি এম এল অথবা আদার কন্টেনার একটা জাস্ট একটা বিকারের মতো ইউজ করা আর কি টোয়েন্টি গ্রাম স্যাম্পল নেওয়ার পর সেটাকে হান্ড্রেড এম এল ট্রাইকোলোর ইথিলিনে আমরা মিক্স করব ট্রাইকোলোর ইথিলিনের পরিমাণটাও তারা বলতেছে হান্ড্রেড এম এল ট্রাইকোলোর ইথিলিন তো দুটাকে একসঙ্গে মিক্স করার পর এই কন্টেনারটাকে ফিফটিন মিনিট পর্যন্ত রেখে দিতে হবে এবং ভালো মতো ডিসলভ করতে হবে না যদি কোনোভাবে যাতে করে আনডিজলভ স্যাম্পল না থাকে কন্টেনারের গায়ে এভাবে ফিফটিন মিনিট রাখতে হবে ফিফটিন মিনিট পর আমরা ফ্লাক স্যাম্পল সলিউশন একটা ওয়াটার বাথের মধ্যে ওয়ান আওয়ার পর্যন্ত রেখে দিতে হবে ফিল্টার করার আগে হ্যাঁ ওই ফ্লাক্সটাকে এই ফ্লাক্স যেটা থাকবে যেটার মধ্যে আমরা সলিউশনটা করে ফেললাম স্যাম্পল ইন সলিউশন শ্যাল বি প্লেসড ইন ওয়াটার বাথ মেনটেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট এইট প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফর ওয়ান আওয়ার বিফোর ফিল্টারিং ফিল্টার করার আগে ওয়াটার বাটের মধ্যে রেখে দিতে হবে এই যে তার ফিল্টার করার আগে যে ওয়েটেড গুস কুসি বল অ্যান্ড ফিল্টারিং টিউব যেটা ছিল সেটার মধ্যে একটা ফিল্টার প্যাড উইথ স্মল পোর্শন অফ ক্লিন সলভেন্ট দি ক্যান দ্য সলিউশন থ্রু দ্য ফিল্টার প্যাড অফ দ্য কুসি বল উইথ লাইট সাকশন অর্থাৎ এই যে গুস কুসি বল যেটা থাকবে যেটা মাথার আমি বললাম এই যে এইটা এইটা যেটা এই পুরাটা হ্যাঁ 
এই যে গুসকুসি বলে উপরে একটা ফিল্টার পেপার দিতে হয় ফিল্টার পেপার যেটাকে অ্যাসবেস্টেস নাম বলে অনেক সময় একই জিনিস ফিল্টার পেপারটা ওই অ্যাসবেস্টেস নাম বললো একই গুসকুসি বলে উপরে ওটাকে রেখে দিয়ে ফিল্টার টিউবটাকে একটা স্টোপারের মধ্যে অ্যাটাচ করতে হবে ফিল্টার প্লাক্সের সঙ্গে কিন্তু এটার ওয়েটটা আমরা আগেই নিব এটা আমরা আগেই নিব যখন আমরা ফিল্টার করব না অর্থাৎ প্রথমে আমরা ফিল্টার করার আগেই পুরা জিনিসটা এই যে এই পুরা জিনিসটা ফিল্টার সহ গুসকুসি বলটার আমরা ওয়েটটা নিয়ে নিব কারণ ফিল্টার করার আগে একটা ওয়েট নিব আমরা ফিল্টার করার পরে ওয়েট নিব এই দুইটা ওয়েট থেকে আমরা কি পাবো ফিল্টারে গায়ে ইনসোলোবল ম্যাটেরিয়ালের ওয়েট পাবো যেটা আমাদের বের করতে হবে আর যেগুলো সোলোবল সেগুলো তো ফিল্টার ফ্লাক্সে চলে যাবে সেগুলো তো ফিল্টার জমা হবে আমাদের দরকার ইনসোলোবল ওয়েট ইনসোলোবলটা আমরা পেলে আমরা সোলোবলটাও পেয়ে যাব ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে ওইটা উপরে প্লেস করার পর গুসকুসিবলটাকে প্লেস করার পর আমরা কি করবো ফিল্টার করা শুরু করব লাইফ সাকশন ইউজ করে যেটা বললাম যে ভ্যাকুয়াম পাম্প বা সাকশন পাম্প ইউজ করলে ফিল্টারেশন করাটা সোজা হয় আচ্ছা তারপরে বলছে হয় দা ইনসোলোবল ম্যাটার ইজ অ্যাপ্রিসিয়েবল মানে যখন অধিক পরিমাণে ইনসোলোবল ম্যাটার দেখা যাবে ফিল্টারের উপরে হ্যাঁ তখন কি করতে হবে কন্টেনার ফিল্টার প্যাডটাকে ড্রেন করতে হবে অ্যান্ড ওয়াশ দ্য কন্টেনার উইথ স্মল অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট এই স্মল অ্যামাউন্ট অফ সলভেন্ট ইউজ করে সেটাকে ওয়াশ করতে হবে যাতে করে কোনো কিছু যেন লেগে না থাকে এবং পুলিশম্যান নামে একটা রিয়াজেন্ট ইউজ করা লাগতে পারে অথবা একটা সলভেন্ট যেটা কি করে রিমুভ অ্যানি ইনসোলোবল ম্যাটেরিয়াল অ্যাডহেরিং টু দ্য কন্টেনার কন্টেনার গায়ে কোনো ইনসোলোবল ম্যাটেরিয়াল থাকলেও সেটা পুলিশম্যান ইউজ করে করা যায় অথবা একটা ইউজ করতে পারি আমরা এক্সট্রা কিছু ট্রাইক্লোরো ইথিলিন উপরে যদি আমরা দিয়ে দেই ফিল্টারের উপরে দিয়ে দেই নর্মালি ভিটামিন যদি পাস করে ফিল্টার দেয় তাহলে ওইটা একটু কালো দেখায় হ্যাঁ ফিল্টারটা তো একটু কালো কালো দেখায় তো আমরা এই ধরনের যে সলভেন্ট ইউজ যদি করি আমরা সেগুলো যখন আমরা দিব তখন ফিল্টার পেপারটা কালো দাগটা থাকবে না তখন আমরা বুঝবো আসলে ভিটামিন আর লেগে নাই হুম এটা যদি না থাকে আমরা ট্রাইক্লোরো ইথিলিন দিয়ে একটু সামান্য ট্রাইক্লোরো ইথিলিন দিয়ে আমরা ওটাকে ইনসোলো মেটাল যদি থাকে সেটাকে রিমুভ করতে পারবো এভাবে পুরো ফিল্টারেশন এই যে এখানে বলছে যে কালারলেস হয়ে যাবে ফিল্টারটা ফিল্টার পেপারটা এভাবে পুরো কাজটা করার পর কুসিবলটাকে কি করতে হবে টিউব থেকে রিমুভ করতে হবে করার পর ওভেনের মধ্যে একশো দশ ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি মিনিট এরপর ডিসিকেটারও কুল করতে হবে এবং তারপর ওয়েট নিতে হবে এ হচ্ছে কাজ এখান থেকে আমরা পাবো আমাদের যে ইয়েটা ক্যালকুলেশন ইনসোলোবল পার্সেন্টেজ এ ডিভাইডেড বাই বি ইন্টু হান্ড্রেড আর সোলোবল হচ্ছে হান্ড্রেড থেকে এটা বাদ দিলেই ইনসোলোবল পার্সেন্টেজটা হান্ড্রেড থেকে বাদ দিলে আমরা পাবো সোলোবল পার্সেন্টেজ আমাদের দুটাই বের করতে হবে এ হচ্ছে এখানে টোটাল ওয়েট ইনসোলোবল টোটাল ওয়েট অফ স্যাম্পল বি বি হচ্ছে টোটাল ওয়েট অফ দ্য স্যাম্পল আচ্ছা আমি যদি একটু সামারি করে বলি কাজটা যদি বলি আমরা একটু দেখি এখানে এইটা হচ্ছে মেন অ্যাপারেটাস হ্যাঁ প্রথম কাজ হচ্ছে বিটামিনটাকে যদি সলিড কন্ডিশনে থাকে হিট করে নিতে হবে এবং হিটিংটা বলা দেওয়া আছে একশো ডিগ্রি অ্যাবাব দ্য এক্সপেক্টিভ সপিনিং পয়েন্ট যখন ফ্লুইড কন্ডিশনে আসবে সে তখন আমাকে একটা ফ্লাক্স ইউজ করতে হবে ফ্লাক্সের মধ্যে আমার বিটামিন কত নিব এখানে তারা বলেই দিয়েছে দুই গ্রাম দুই গ্রাম বিটামিন নিয়ে আমরা চেষ্টা করব এবং দুই গ্রাম বিটামিনের সঙ্গে আমরা হান্ড্রেড এম এল হান্ড্রেড এম এল ট্রাইক্লোরো ইথিলিন সলভেন্ট যেটা যেটার মধ্যে বিটামিন সলভ করব সলভেন্ট মিক্স করবো আর কি সেটা মিক্স করতে হবে করার পর প্রপারলি মিক্সিং করব বিটামিন এবং ওই সলভেন্টটাকে করার দেন আমাদের কাজ হচ্ছে যে এই যে গুস কুসি বল যেটা নাম সেটার মধ্যে ফিল্টার পেপার প্লেস করে ফিল্টার টিউবের সঙ্গে অ্যাটাচ করা থাকে এরকম হ্যাঁ এটার মতো অ্যাটাচ করা থাকে এটা আমরা প্রথমে ফিল্টার পেপার সহ গুসকুসি বলের একটা ওয়েট নিয়ে নিব প্রথম অবস্থা ইনিশিয়ালি করার পর এরপর আমরা উপরে তখন প্লেস করব তখন আমরা যখন ফিল্টারেশন হবে ফিল্টার পেপারের মধ্যে যখন ভিটামিনগুলো দিয়ে আমরা পাস করানোর চেষ্টা করব এই যখন ফিল্টারেশন হবে
ওমেন থেকে বের করে আমরা ইনসলুবল পার্টিকেল সহ এটা একটা স্যার স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ হয়ে গিয়েছে স্ক্রিন শেয়ারিং অফ হয়ে গেল তো ওয়েট একটু কিছুক্ষণ আগের কোন কথাই আসেনি স্যার আপনার ঠিক আছে স্ক্রিন এখন फिल्टेशन कर शेष हम এটাকে ওভেনের মধ্যে রেখে এই যে গুসকুসিবল সহ ফিল্টার পেপারটা অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে ওভেনের মধ্যে রেখে বিশ মিনিট রাখতে হবে মিনিমাম করে ড্রাই করালে এখানে কিছু ইনসলুবল পার্টিকেল থাকবে যেটা নিচে আসবে না মানে এই ফিল্টার ফ্লাক্সে জমা হবে না সেগুলো একটা ওয়েট নিব তাহলে এই দুই ওয়েট থেকে আমরা যদি যে ডিফারেন্সটা পাবো সেগুলি হচ্ছে ইনসলুবল পার্টিকেল অর্থাৎ ফিল্টারের গায়ে যে পার্টিকেলগুলো আটকে যাবে সেগুলোর কারণে এইটার ওয়েটটা বাড়বে এবং ওইগুলো হচ্ছে ইনসলুবল পার্টিকেল তো সেখান থেকে আমরা একটা পার্সেন্টেজ পাবো ইনসলুবল পার্সেন্টেজ ইনসলুবল পার্সেন্টেজ যেটা আমরা যদি এখানে দেখি ক্যালকুলেশনে এই যে ইনসলুবল পার্সেন্টেজ টোটাল ওয়েট অফ ইনসলুবলটা আমরা বের করতে পারবো ডিভাইডেড বাই টোটাল ওয়েট অফ দ্য স্যাম্পল স্যাম্পল তো ওয়েট দুই গ্রাম সেখান থেকে ইনসলুবল পার্সেন্টেজ যদি পাই আমি হান্ড্রেড থেকে বাদ দিলে আমি পাবো সোলোবিলিটি যেটা আমাদের দরকার কত পার্সেন্ট সোলোবল বিটুইন যে কোনো একটা পেলে আমরা অন্যটা হান্ড্রেড থেকে বের করতে পারবো এই হচ্ছে কাজ তো আমরা একটু ভিডিওটা দেখি আমার সুবিধা হবে বুঝতে যে কথাগুলো বললাম এই যে ফিল্টার ফ্লাক্স এটা গুসকুসিবল হ্যাঁ এর পুরোটা এখানে সাদাটা হচ্ছে ফিল্টার পেপার এখানে দিয়ে থাকে এটা প্রথমে ওয়েট নিতে হবে একটা শুধু সিম্পলি আগেই ফিল্টার করার আগেই জাস্ট এটার একটা ওয়েট নিতে হবে এই যে ফিল্টার পেপার নিচে লাগানো আছে আমাদের এখানে মিক্স করার জন্য কিছু ফ্লাক্স লাগবে এরকম এটা আমরা ইয়া দেওয়ার জন্য ওই যে ট্রাইক্লোরিথিলিনকে আমরা দিতে পারবো একজন ড্রপার একটা এটা হচ্ছে ট্রাইক্লোরিথিলিন ভিটামিন ভিটামিন হিট করা আছে আগে প্রথমে আমি যেটা বলছিলাম যে এটা 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 বাদ এটা কিসের ওয়েট নিচ্ছে তারা এমনি নর্মাল একটা বিকার এটা এটা না আচ্ছা এটা ইয়া করতেছে তারা প্রথমে তারা ইয়াটা নিচ্ছে বিকারের মধ্যে কত গ্রাম বলছিলাম বিটুমিন দুই গ্রাম তারা ওইটা আগে নিয়ে নিচ্ছে দুই গ্রাম বিটুমিন নিয়ে নিচ্ছে हंड्रेड एम एल मिक्स कर এখন কি করবে বিটামিনের সঙ্গে এটা মিক্স করবে দুই গ্রামের সঙ্গে ট্রাই করে এই যে দিয়ে দিচ্ছে এখানে এই মিক্সিংটা প্রপারলি করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি এভাবে নাড়াইতে হবে যাতে করে মিক্সিং হয়ে যায় বিটামিনের সঙ্গে 
এখন আমাদের ফিল্টারেশন করার আগে আমাদের যেটা বলছিলাম প্রথমে ফিল্টারেশন ছাড়াই এবং ফিল্টার এবং এই গুসকুসি বলটা ওয়েট নিতে হবে আগে ফিল্টার পেপার সব আচ্ছা এরপর এটাকে এই যে ফিল্টার ফ্লাক্স এর উপরে প্লেস করতে হবে এখন ওয়েটটা নিতে হবে প্রথমে ওয়েট যত হয় নোট ডাউন করতে হবে আমাদের ফিল্টার পেপার সব এখন এসে আমরা ওটা উপরে ওটা প্লেস করবে এটা স্টোপার এটা সাহায্যে লাগাই দিতে হবে একটা সঙ্গে সাকশন পাম্প আমাদের ফিল্টারেশন কাজকে ইজি করবে আরো দ্রুত আচ্ছা এরপর উপর থেকে ভিটামিন দিতে হবে যেগুলো ইনসলুবল সেগুলো ফিল্টারে গায়ে আটকে যাবে এখন যেগুলো সলুবল সেগুলো নিচে নামবে ফিল্টার ফ্লাক্সের মধ্যে জমা হবে এইভাবে কাজটা করতে থাকতে হবে আনটিল সবগুলো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো আমরা শেষ করতে পারছি ফ্লাক্সে যেগুলো আমরা নিছিলাম এই যে এখানে কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে কিছু পরিমাণ দেখা যাচ্ছে যে ফিল্টার ফ্লাক্সটা এখনো সাদা হয়নি তার মানে বিটুমিন আরো লেগে আছে তো এখানে তারা এক্সট্রা ট্রাইক্লো ইথিলিন একটু দিবে অথবা পুলিশ ম্যান ইউজ করতে পারি আমরা তারা ট্রাইক্লো ইথিলিন ইউজ করতেছে कलो दाग टा ना सर जाए तुम्हारा लगे এই যে আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাচ্ছে বিটুমিন তো নর্মালি থাকার কারণে অনেক সময় কালো দেখা এটা এরপরে যেটা আমাদের ফিল্টারেশন করা শেষ হয়ে গেলে এটাকে ওভেনে নিয়ে যেতে হবে ওভেন একশো দশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে ওভেনে দিয়ে আমাদের মিনিমাম বলতেছে নট লেস দেন টোয়েন্টি মিনিটের বেশি সময় রাখতে হবে কুলডাউন এর কিছু বলে নেই আমাদের যেটা ম্যানুয়াল ম্যানুয়ালে সরাসরি বলতেছে যে ওভেন আমরা যেটা বলতে সেটাই আমরা করব ওভেনের মধ্যে আমরা রাখবো একশো দশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে একশো দশ ডিগ্রি টেম্পারেচার রাখার পর ওভেন থেকে বের করে আমরা কি করব ওয়েট নিব তারপরে দরকার হলে আমরা কুল করব একটু হ্যাঁ ওভেন থেকে নেওয়ার পর আচ্ছা এই নেওয়ার এইটা তারপরে যে ওয়েটটা নিব আমরা সেটার সাথে কি থাকবে ইনসোলেবল পার্টিকেলটা সহ কিন্তু এবার ওয়েট আসতেছে সো ওয়েটটা একটু বাড়বে কারণ কিছু পার্টিকেল এই যে এখন যদি আগের যে ওয়েটটা আছে এটার সঙ্গে কিন্তু ওই যে ফিল্টারে গায়ে কিছু ম্যাটেরিয়াল আটকে থাকার কারণে ওয়েটটা বাড়বে সামান্য বাড়বে যদিও যদি ইয়া ভিটামিন ভালো হয় অনেক সময় বেশি পরিমাণ যদি অন্য ম্যাটেরিয়াল থাকে তাহলে তো ওয়েট বাড়বে বেশি সেখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো ক্যালকুলেশন আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা যদি আমরা গিভেন ডাটাটা একটু দেখি গিভেন ডাটাটা কি বললাম গুসকুসিবল যেটা আমরা ছিল তার সঙ্গে কি ছিল ফিল্টার পেপার বা অ্যাসবেস্টস যেটা আমি বললাম দুটাই থাকতে পারে নাম সেটার প্রথমে আমরা ইনিশিয়াল একটা ওয়েট পাইলাম প্রথম অবস্থায় কোনো ফিল্টারেশন হয়নি কোনো কিছু হয়নি নর্মালি আমরা ওয়েট নিব পরে ওয়েটটা হচ্ছে ফাইনাল ওয়েট কিভাবে ফিল্টারেশন করার পর ফিল্টারেশন করার পর ফাইনাল ওয়েট অফ গুসকুসিবল অ্যাসবেস্টস প্লাস হচ্ছে কি ওখানে ফিল্টারে কি থাকবে ইনসোলেবল স্যাম্পল থাকবে না এই জন্য কিন্তু অ্যাড হয়েছে এখানে আমরা কি সমস্যা হবে 
বিশ মিনিটের বেশি সময় ধরে যে একশো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে হিটটা দিচ্ছে এটা এটা কেন দিচ্ছে কিভাবে <laughs> যদি পাই সেখান থেকে হান্ড্রেড বাদ দিলে ষোলো ভুল পার্সেন্টেজটা আমরা পাবো পারবো না সোজা তো পার্সেন্টেজ অফ ইন ষোলো ভুল কত পার্সেন্ট ষোলো ভুল ষোলো ভুল কত পার্সেন্ট দুটাই আমরা পেয়ে যাবো এখান থেকে বুঝা গেছে এটা জি স্যার প্রশ্ন আছে প্রসিডিউরটা নিয়ে এটাও কিন্তু খুব মানে সোজাই খুব একটা কঠিন কিছু না কয়েক এক্সপেরিমেন্টগুলা কিছু কাজ আমাদের একটু কেয়ারফুলি করতে হবে আর কি মিক্সিং প্লাস এই যে ফিল্টারেশন প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে এটা বা আগের টা নিয়ে কারো কোন ওভারঅল আচ্ছা তো এই হচ্ছে দুইটা এক্সপেরিমেন্ট যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা শেষ করি আজকের জন্য এই দুইটাই ছিল আমাদের এক্সপেরিমেন্ট পারা যাবে তো দুইটা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রেজেন্টটা